左啊，那个，出来的，怎么样？看书看累了吧？陪我打一场篮球比赛怎么样啊？展月，你干干嘛呀？你不是说左岸什么都好吗？我今天让你见识见识什么叫不堪一击。怎么着？痛快点啊？无聊。那你就认输了，大家瞧一瞧，看一看啊！我刚才跟左岸下战书打篮球，他不敢应战。展月，哎，小满正好今天帮我做一个证，如果左岸亲口对我说认输两个字的话，我就当自己不战而赢了。展月，你神经病啊！大家都知道你篮球打得好，左岸体育又不擅长，和你比赛不是拿鸡蛋碰石头吗？你是故意让人家出丑吧？对呀、啊。左岸，你别误会。我不是说你是鸡蛋，我是说你和他不一样，他是四肢发达，头脑简单。那左岸就是头脑发达，四肢简单呗。你，哎，是人呢就有强项和弱项，他的强项呢就是读书，我们比不过，最后不也得考试吗？凭什么到我的强项的时候，他就不应战了呢？这公平吗？这不公平啊，对不对呀、啊？对呀、啊。啊，打游戏不一定要装备无敌，这是一种精神。他不敢应战，他就是懦夫。展玉，展玉，你吃错药了，就不要在这里胡说八道了。你才是吃错药了吧？啊，你的名字就是吃药，吃药了。我从小到大最讨厌别人这么叫我，你再叫一遍我就。怎样了？吃药了？你行，展玉，你不要脸！我现在就去找赵老师，你给我起外号，还欺负左岸跟你打篮球。你怎么管那么宽呢？你啊，打篮球就算欺负他呀？展月，你强人所难，就是这样欺负人。他不敢，就是不敢。要当缩头乌龟，他就当喽，大不了认输喽。你说谁是缩头乌龟？不敢比赛，就是乌龟。激将法，可惜对我没有用。你这么做，无非就是想弥补你那点自尊心吧？你废话怎么那么多呀？有的没的，敢不敢打比赛？一句话。展月，有理不在身高，我看你才是无聊到爆炸，只会说废话吧。小拉，你别打岔啊。小白，你看见了，时间已经到了，我赢了。他他不敢应战，希望大家帮我宣传一下啊！名字叫做“展月左岸”，打篮球比赛，展月兵不血刃，左岸落花流水。好，你,你怎么脸皮那么厚呢你？不过书呆子你也没吃亏，除了书呆子这个名号之外呢，你还多了一个缩头乌龟。谁输谁赢，打了才知道。左岸。球场见。哎呀，死到临头还敢耍帅！我今天呢，光明正大的打败你。啊啊！趁我不备偷袭，你犯规！犯规的人一直都是你。好啊，倒打一耙是吧？我今天打爆。不服，再来。怎么样？服不服？要不是你一直在犯规，我怎么会输？胡八道什么呢？这次我一定要赢你。好啊，再来。还打吗？我说过，我今天要打爆你，我要让小满知道，你除了学习以外什么都赢不了。随随便便一场篮球比赛，就可以虐哭。哎呀，打架呀
我好怕呀！你这种书呆子，怕是连打架都是什么都不知道吧？还有啊，以后别再卖弄你完美的学霸人设，离顾小满远一点，他跟你不是一路。哎呀，还要打我？我都没打你，你要打我？赵老师，篮球场出事了。左岸，是这样吧，大家其实都是来劝架的。我数一二三，我们大家一起松手。你们都反了啊！啊，老师来了，顾小满，看看你们一个个像什么样子，翅膀都长硬了，无组织，无纪律。打群架是吧？这要是让外面知道了，人家会以为我们学校培养的不是学生，是流氓。老师，我们没有打群架，我们都是去劝架的。顾小满，你还敢说话？你忘了前几天我是怎么答应给你最后一次机会的吗？赵老师，今天真不是顾小满。不是顾小满，那我怎么就看见他在动手啊？咱们这个班的坏风气，就是被他这个打架大王给带坏的。赵老师，今天跟顾小满没关系，他没打架。顾小满是来劝架的，其他同学也是。左安，没让你说话的时候，不要说话。凭什么不让他说话呀？他又不是哑巴。左安，你说谁先动手？展月啊，你现在什么态度啊？左安，你告诉我，是不是他先动的手？好了，我算知道了，今天的事情你们一个都跑不了。展月带头打架，记大过。凭什么呀？什么叫我带头啊？左岸，你说话呀！明明是左岸先动的手，怎么把处罚算在我头上呀？主任老师，我不服。展月，啊，你还不端正你的态度是吧？行，老师管不了你，我看你爸爸能不能管得住你。警察来了我也不怕。太不像话了，展月。你给我站一边去！是我先动手的。左岸，荣家，怎么回事？我，是我先动手的。对不起。就是嘛，是左岸先打展月的，我们是劝架的，我们都是无辜的。就是。你别乱说话。左岸自己都认了，你还想把大家都拉进去吗？好了。左岸，季大过，展月，全校通报批评。王主任，左岸不能记过，左岸已经被保送了。记过的话，那保送名额是给品学兼优的学生。你看看他这样子像吗？我就是要让你们明白，无论多么优秀，做错了事情，都要付出代价。你们自己想想，过了今年，你们就十八岁了，成年了。做任何事情，都要对自己负责，对自己的人生负责。剩下的学生，全部去操场跑十圈。不管你们是打架劝架，既然精力旺盛，就好好发泄发泄。主任，那顾小满，你还提顾小满？老师，这件事真的和顾小满没有关系。左岸，你还没明白事情的严重性吗？这件事情我有必要通知你父亲。先管好你自己吧。